tolerancia, igualdad, libertad, independencia. Hace ya 201 años, cientos de mexicanos decidieron luchar para liberarse del yugo de la corona española. Acto que fue provocado principalmente por la corregidora al informarle a Miguel Hidalgo que su conspiración había sido descubierta. José Ortiz de Domínguez fue una mujer con agalla. Como las que hoy en día nos hace falta a muchos seres humanos, en especial a los mexicanos, que solo nos quejamos y no hacemos nada para arreglar las cosas, no proponemos, o peor aún, que solo vemos lo que acontece en nuestro país como algo cotidiano. Siendo esto un acto de conformismo y a la vez mediocre. 2010 era la gran fiesta de México, por lo tanto teníamos que festejar el bicentenario de nuestra independencia, misma que no es muy clara y que fue utilizada por el gobierno para realizar gastos excesivos para la realización de cada uno de los eventos. Puedo asegurar que durante la celebración que cada ciudad tuvo en su plaza cívica y principalmente la Ciudad de México, nadie dejó atrás la pirotecnia y la tecnología para ponerse a pensar que dieron su vida por conseguir la libertad, la libertad de México. ¿Qué hubiera pasado si México estuviera gobernado por la corona española? ¿Tendríamos que mantener a los reyes de la misma manera que mantenemos a nuestros diputados, a nuestros senadores, al presidente de la república y aún mejor a los expresidentes? Ahora preguntémonos, si aún estuviéramos gobernados por reyes, ¿sería mejor la calidad de vida en nuestro país? ¿O habría un menor número de pobreza? En aquel entonces las clases eran peninsulares, que vendrían siendo como la clase alta de ahora. Los criollos serían la clase media y los mestizos la clase baja, pero los indígenas, los indígenas siguen estando al final de la lista. En ese entonces, como ahora, un grupo pequeño controlaba las riquezas del país y gran, gran parte de la población era pobre. ¿Te suena esto familiar? Ok, nosotros no somos parte de una monarquía, pero sí vemos a nuestro presidente como un intocable. Está prohibido hablar mal de nuestros gobernantes, a tal grado que si decimos algo que a ellos no les parezca, puede que nos tachen de terroristas y pasar los últimos 30 años de nuestra vida en la cárcel y eso si bien nos va. Sé que existen políticos realmente comprometidos con los ciudadanos antes de buscar un bienestar personal. ¿Lo malo? Lo malo es que aún no conocemos este ser. Ahora festejamos un año más de independencia. ¿Qué festejamos? ¿Una libertad? Tal vez sea mejor festejar la libertad que se ha logrado durante el 2011 en algunas otras partes del mundo. Países como Egipto, Libia, Siria, Chile, entre algunos otros. Son países en los que se ha derramado sangre. Pero la unión de los ciudadanos de estos países ha marcado una pauta para que en otros países quieran buscar una libertad verdadera. Y no solo una liberación infructera como la de nuestro. Hablemos de libertad. Se dice que es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos. Ahora hablemos de cuántas personas pierden su libertad por expresarse con libertad. ¿Cuántas personas no han muerto en esta lucha que le pertenece al gobierno con grupos armados? ¿En verdad ya se nos hace normal ver este tipo de noticias todo el tiempo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el gobierno comience a poner cartas sobre el asunto? Hablamos de igualdad. Pero tal parece que el viejo sistema de castas en México no existe. Solo que nadie habla de él. Indio, indígena, siguen siendo términos despectivos cuando en realidad deberíamos estar orgullosos de que existan esas culturas en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos llamado locos a los que son de diferente religión, partido o preferencia sexual? Pero la verdad es que no sabemos por qué la demás gente piensa diferente a nosotros. Todos somos libres y solo por eso somos dignos de respeto y a no ser juzgados. ¿Cuántas personas han muerto en manos de la delincuencia en los estados de Tampico, Veracruz, Monterrey, Chiapas, solo por decir algunos? ¿Esto es lo que vamos a celebrar este 15 de septiembre gritando Viva México? Viva México. 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 Viva México.